Всем привет, ребята. Так, э, я предлагаю нам для начала отдохнуть. Сейчас отдохнем. Пойдем избавимся от спутников и выполним задание, связанное с э, этой эльфийкой. Так. Тем более, что пока у нас никаких случайных встреч. Ну-ка, ну-ка. Тем более, что пока у нас там в замке особо срочных дел нету, нам да, да, да даже особо строить не на что. Очков строительства мы там вообще копейки купим. Ух ты. Тролл. Тролл, иди сюда. Раз, такая. А мой персонаж решил не атаковать его. Охрана торговца. Дай там какой-то. Ой, он-то он не отъехал, оказывается. А, все. Перед вами стоит старейший полуэльф. Выжженные на солнце волосы, брови и ресницы выдают в нем путешественника. То, как привычно и уверенно он держит лук, бывалого воина. А набитая вещами повозка еще и торговцев придачу. Проклятые тролли, говорит полуэльф, вытирая под солба. Чуть не одолели. И почему их огонь не берет? А, он тут еще говорит. <laughs> почему их огонь не берет? Что за напасть такая? С каких это пор тролли огня не боятся? Хорошо, что у меня склянка с кислотой завалялась. <coughs> Благодарю за своевременное спасение, друзья. А, несмотря на уверенный взгляд, его голос все еще дрожит от пережитого на напряжения. Еще немного, и куда смотрит правитель этих земель? А, на дорогах днем тролли встречаются чаще, чем стражники. А, он определенно... Неопределенно машет рукой. Я Дальтон, торговец из Мивона. А вы кто? Угу. Так, Мивон, одно из самых стабильных речных королевств. Оно э, было основано бежавшим, бежавшим из Росланда владыками мечей Алдория, не желающими преклонить колено перед хоралом завоевателя Многие из этих владык мечей были опытными воинами, искусными знатоками древнего фехтовального стиля Алдория. В настоящее время многие воины э, со всех краев Галарион съезжаются в Мивон, чтобы научиться секретам владыка мечей. Но... Чтобы быть принятым в ученики, соискатель должен победить в серии сложнейших дуэлей. Угу. А, я и есть барон этих земель, и признаю твои слова справедливыми. Я приложу все усилия, чтобы а, обезопасить дороги. О, прошу прощения, ваша милость, но с этими троллями и правда пора что-то делать. О, прошу прощения, ваша милость, но с этими троллями пора что-то делать. Да. Молча глядя себе под ноги, Экон мрачно кивает. Он, 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 да, он не знал. Они разорили несколько деревень по дороге, ломают мосты и путают торговцев. Хуже бандитов, честное слово. Если вашей милости будет угодно забраться лично, я знаю одного мага, живущего в этих краях. Я иногда к нему заезжаю, чтобы продать реагенты для его заклинаний. Он большой эксперт по троллям. Наверняка он сможет выяснить, почему они вдруг не боятся огня. Угу. А, расскажи мне про больше про этого мага. М -м, Бартоломей его зовут. Неплохой человек, вроде вежливый такой всегда, учтивый. Но что-то странное в нем а, есть. Живет в лесу, один дом ловушками окружил. Только одну тропу безопасную оставил. Ни тролли, ни разбойников не боится. <coughs> а когда смотрит на тебя, как будто изучает, как будто на части тебя разобрать хочет, чтобы посмотреть, что внутри. Мороз по коже. Дальтон зябко передрагивает плечами. Угу. А что еще на дорогах происходит? происходит? На что стоит обратить внимание? Чего опасаться? Тролли вам мало, что ли? Ну, а если серьезно, то слышал я об еще одной напасти. Говорят, в пещерах на юге Хадак поселился. Так что торговцы тот участок дороги по лесам обходят. Я покажу на карте, где это место. Угу. А, говоришь, ты из Мивона? Что думают мивонцы об этом новом баронстве? 
Давным-давно Мивон был создан бежавшими из Бревоя владыками мечей, которые не хотели кланяться новому правителю. И хотя мы уже давно не считаем себя бревойцами, у наших народов очень много общего. Это баронство тоже было создано выходцами из Рестова, так что мы, Мивонцы, считаем местных жителей что-то вроде потерявшихся дальних родственников. Угу. А, я вижу, ты опытный торговец Скажи, а ты не хотел бы продавать товары исключительно в моем баронстве? У нас пока торговля не развита, но это и хорошо, ведь ты будешь первым на рынке Дельтон в, нерешительном, в нерешительности переминается с ноги на ногу Видите ли, ваша милость, у меня а, семья в Бревое живет Вот я из Мивона до Бревое и езжу И по делу, и по личным причинам, так сказать угу. А, ты же сам видишь, какие опасные сейчас дороги, то бандиты, то тролли. Я лично займусь их безопасностью, но пока бы я тебе не советовал ездить э, дальше моей столицы, хотя бы в ближайшие несколько месяцев, это ради твоего же блага. А, все действительно так плохо? Хм, тогда, пожалуй, я приму ваше предложение. Ну, хорошо, удачи в пути. Эй, подождите, я же вас не наградил никак за помощь. Вот, возьмите и удачи вам. Исцеление легких ранений, три штуки и сто монет. Спасибо. Вот, смотрите, он вылечился. Так, мы между делом еще успели получить э, квест «Звериная натура». <coughs> Соответственно, его надо обязательно отметить. Отлично. Так, сундучок, то мы у тебя проверим. <coughs> так, это что у нас? А, тысяча революций. Третью ночь мне снится, что серые садовники стучатся в мою дверь. Неужто мой черед? Клинок, омытый кровью тысячи революций, раскроет все... Раскроет мне смертельные объятия. И волна народного гнева смоет а, со ступеней шафота мою голову. А, с чем пришли от того и погибнем? Били имперскую дрянь, а тем самым попали под раздачу. Мятежный зверь по имени Революция не насытится, ему нужны новые жертвы. Теперь это я и мои товарищи. Жестокость толстосумов, стоящих у власти, породила жестокость бедняков, а, опьяневших от свободы. А, мы хотели изменений, вот они. Страна обезумевших фанатиков, для которых каждый новый день это очередная борьба с предательским прошлым. А вчерашние друзья это — это очередные враги. Моя мастерская давно превратилась в тайный штаб. Если бы можно было все перечеркнуть, я достал бы сейчас свой мольберт и не вспоминал бы о тех мыслях, что толкнули меня на этот путь. Ясненько. Вот у тебя там еще мешочки. С едой. All according to plan. Фургон пригрозит... Ага, фургону преградило дорогу поваленное дерево. Так смотрите, они еще и в тактику умеют. То есть они сформировали, по сути, полноценное нападение с ловушками там совсем. Но как бы то ни было, мы идем скипать спутников. Будет очень-очень неловко, если на нас, конечно, кто-то нападет в дороге. Так, продолжаем наш путь. Блин, а как мы будем, интересно, лагерь охранять там вот это все? Блин, печально. Ага. Посмотрим, что там в королевстве у нас происходит. Ага, ждет проситель. Подстрекатели сеют смуту. Ах, вы сучата. Ну, я сейчас приду, разберусь вам всем. Жопу-то поотрываю. Так, неизвестные провокаторы подговаривают народ сбунтоваться против своего правителя. А, ропот людей уже слышен в столице. Нужно либо ответить возмутителям спокойствия, либо а, затоптать угли восстания. Блять, все заняты. Таинственный культ, в регионе замечены кто? А, тролли, троллями он занимается. Завершится через три дня, неплохо. Через шесть дней. Через двадцать дней, а, ужас. Тридцать два 
А, у нас всего 41 очко накопилось всего лишь. Окей. Надо добраться до столицы уже. Немножко осталось. Так, ну, о, смотрите, у нас появились стены, достроили. Отлично. Заканчивают постепенно там строительство еще всякой мелочи. Казармы даже у нас есть. Вроде бы уже Соответственно, сейчас сразу же бросит нам две аудиенции. Смотрим, что там будет. Ну давай же, родная. Что ж ты так долго-то? Видимо, из-за того, что у нас перс персонаж ослаблен. Так, первый пошел. К вам торопливо подходит заплаканная крестьянка. Ох, ваша милость, горе у меня горькое. На, на, на вас одна надежда. Всеми богами молю, не оставьте в беде. Назвать меня Джена. Джена Т -т Танрсена. Деревня нашла тут... Чего? Деревня нашла тут неподалеку. От... Чего? Деревня нашла тут. А, деревня наша тут, неподалеку. Третьего дня сыночек мой, Тик, сбежал из дома. И э, поминай, как, как звали. Уж мы его искали, искали все без толку. Если вы его не найдете, то никто не найдет. Ага. Где он может быть? Живет в скрученных топях одна бабка, болотная ведьма. Имя э, ее повторять не стану. И не просите, страшная она. Черным вороном по небесам летает, порчу наводит людей ест. Как пить дать, она моего сынулечку унесла. У вас э, часто пропадают люди? Да, частенько опасности так кругом столько, что и не счесть. В лесу дикие звери, чудища всякие, троблины, разбойники. Тут и взрослому человеку-то недолго сгинуть, а уж ребеночку-то. Ну, хорошо, я постараюсь его найти. Ох, ваша милость, э, спасибо вам. Вечно э, растила за ваше здоровье, молить буду. Если хоть какие-то новости будут, я тут в таверне остановилась. Помогите, помоги вам Боге. Ага. Заблудшее дитя. Найти пропавшего мальчика. Окей. На болоте. Так, вняв мольбам безутешной крестьянки Дженны Таннерсен, мы отправляемся на поиски ее сына Тига, невинного, невиновного мальчика, невинного мальчика с дуру, упилившего куда-то в лес. Поспешим с поисками, а то от мелкого пошивца и косточек не останется. Э, а почему на карту обратно вернуться не могу? Во. Так, а мне всю-то нельзя показать? Блин, ну что за глупости? Focus on the goal. Так, ладно. Давайте сначала все в порядок приведем. Вздремнем. Так, отлично. И сразу же займемся еще вот чем. Так. Эм, это нам пока не надо. Зато мы возьмем э, косу. Так, книги мы тоже перекинем. Книжки мы коллекционируем. 
Mm, так. Так, дорогая моя, это специально для тебя. Так, легкий доспех, легкий доспех. Ага, ты в среднем у нас ходила, насколько я помню, да? Мы же с тебя доспехи на этого перекинули на гномчика. Угу, да, было делом. Так. Топор мы заныкаем. Пусть он лежит у нас в закромах. Шкуры надо тоже, наверное, там выковырить, да продать поскорее. Блин, чувствую, мы всю эту серию в тронном зале провозимся. У нас тут дело вообще не в проворот. Так, у нас э, какие новые спутники-то, с кем мы не разговаривали еще? А, мы с чернокожим лучником не разговаривали. С ним говорили. Да, только с лучником не говорили. Он у нас здесь? Нет, здесь его нету. Ясно, давайте к сказителю для начала подойдем, скипнем ему всякие штуки. Я принес несколько предметов. О, как интересно, позволите? О, символ Тарага. Дети камня хранят такие медальоны в качестве берегов. И с удовольствием выкуплю все имеющиеся у вас медальоны. А это что такое? Я слышу голос ветвей и ощущаю запах листьев. Понятно. Так. Понятно. Понятно, мы не собрали еще. У нас этих осколков жопой жуем, мы, он говорит, вы еще не собрали, вы еще не собрали. И ищите еще. Ну ладно, найдем. Никуда мы не денемся. Давайте посмотрим, что у нас там происходит в нашем царстве-государстве. Куча всего построена. Та деревня у нас вообще активно застроена уже. Надо там назначить кого-нибудь. Так, в замке ждет проситель. Готово. Так, вот это... Вот это надо назначить нам будет кого-нибудь. Но для начала. Для начала, для начала. Смотрим, что у нас здесь. Так. очков строительства деревянные стены стройте деревянные стены лишним не будет а и на этом у нас очки строительства закончились хе хе да что-то я не посмотрел у нас же там вроде сторожевая башня еще построена в этом регионе ну-ка дом собраний святилище Казармы, амбар, доска объявлений, деревян... А, это... Подожди. Это все построено уже. А, кузница и лавка вот-вот будут построены. А, по -пу, блин, я смотрю этот... С -с -с свой город Плыкоград. мне это вот этот интересен. Так, здесь все построено. Деревянные стены через пять дней будут. Вот, алхимическая лавка, причал, дом собраний... Ага, нет, башни нету. Замечательно. Все. Все самое полезное только есть. А почему у нас дома собраний нету? Я не понял. А, есть, господи. Ну, вон, смотрите, сколько у нас. Экономика плюс 3 дает. Даже население... Здесь у нас армия в основном, видите, армия плюс 3. Потому что, ну, у нас тут это и доска объявлений, и казармы, конечно. 
Деревянные стены еще сверху. Ну, там тоже сейчас прирост по армии будет нормальный, там до плюс трех. Не открылись у нас еще новые должности. Храм оленя восстанавливает. Тоже занят, тоже занят. Ну и она занята. Сколько нам дней-то нужно подождать, чтобы кто-нибудь из них э, освободился? Вот для этого. Таинственный культ. Ага, ну, по-моему, дня три нужно подождать. Хотя, блин, пацана там тоже жалко оставлять. М -м -м. Побегу пацана лучше спасать для начала. Потом схожу за наградой тогда для себя любимого. Чтобы там мне эта эльфийка не готовила. Не эльфийка, фея точнее, фея там. А сейчас нам нужно пойти с торговцем поболтать. С новым спутником поболтать. Это все время, блин. М -м, пойдем. Сколько у нас? 11 тысяч монет. Но мы сейчас еще продадимся. Всякое дерьмо скипнем. Мы в теории там можно будет очков строительства накупить. Как-то полегче станет, наверное. Так. Так, так, так. Что думаете продать? Пусть лежат тогда. 25 книг. Понять, почему два сундука, ну, видимо, так надо, ладно. Видимо, так надо. Было бы прикольно, если бы можно было... <coughs> ну вот, например, в Pillars of Eternity первым так можно было. Да даже в Divinity так можно было. Ну, типа сказать спутнику, ну слушай, там сходи погуляй там. Типа я тебя там потом заберу, мне нужно там побыть одному. Ну, тут такого нету, к сожалению. <coughs> так, Гасов, иди сюда. Ну ладно, сразу все шкуры сюда, там все. У нас рецепты есть еще. Или нет? Вот, да. Так, пошла жара. Так, по типу. Даже на тысячу не набралось Ха. Ну этот кистин для гнома Вообще в идеале купить, конечно же Так, оставающий странствующий торговец Хиланд Какой еще Хиланд? А, тот самый, ну-ка пойдем. А где этот Эрнестио? Тристиан Пес. А, во. Ну, где пес, соответственно, там и этот хрен должен быть. 
Нет, это не тот. Это начальник стражи со своей помощницей. М -м -м. Интересно. Где этот торговец у меня тут заныкался? А как можно вот в режим строительства отсюда прямо нырнуть? М -м -м, хороший вопрос. Ну что ж, прошу прощения, друг, мои мысли сейчас только о Каргаде. Ага, расскажи мне о себе. Я, хочу, я не хочу вырушить прошлое, прошлое, не сейчас, когда рана еще глубока, я должен, ну, понятно. Ну, все с тобой, понятно, зараза ты такая. С тобой пришел поговорить, думал, сейчас я спокойно посижу целую серию, почитаю, ну, понятно, там хуй-то плавал. Так, давайте посмотрим, чем он вообще у нас тут гораст. Ну, лук у него нормальный, да. Единственное, его можно переодеть в пожитки вот этой мадамы. У нее тут все в порядке вообще. Хотя не то чтобы, ну что вот. Проверка на подвижность у нее тут на, разве что. А, нормально, с голожопами пока походим. Нас пока не сильно прижали, можно как бы не выделываться. Ну да, оставляем такой стак, остальные нам пока не нужны. Нам придется этих двух таскать, потому что они нам нужны для исследования этих руин. И вот этот нам нужен, соответственно, ну, вы поняли, чтобы он там этого огра убил. У этого огра тролля, тролля. Хоть что-нибудь бы успеть, конечно, в этой серии сделать. По-хорошему. А, эта фигурка все еще лежит, поглядите. Так, Кобольск, Кобольская тропа, Одинокий дом. О! Одинокий дом на опушке скрученных топий выглядит процветающим. Здесь находится уединенное жилище мага-исследователя посвятившего себя научным изысканиям вдали от суматохи больших городов. Селяне из окрестных деревень давно уяснили, что соваться к этому дому не стоит, обходят дом стороной. Самого мага, видимо, вполне устраивает такое положение дел. Мимо дома проходит дорога, по которой время от времени можно встретить путников, торговцев или бандитов. Ага. Башня мерцающего озера какая-то еще тут у нас завелась. А кто нас к магу отправил, я пытаюсь вспомнить. А, вот, звериная натура. Да, вот зачем нам к магу, чтобы узнать, типа, какого хера тролли мутят. Деревня ящеров. Хм. Сколько у нас всяких локаций-то на
не знаю, есть ли у нас персонажи с высокими навыками внимания. Во. Похоже, эти бандиты умерли от взрыва ловушки. Меч Бастард. Неплохо. Не помню, кто у нас с бастардами ходит. А, это ходит. Ну, вы поняли. Девушка-варвар -вар ходит у нас с бастардом. Разверглись небеса, словно конец времен уже наступил. Ну, с одной хороши, с стороны хорошо, что мы сейчас медленно идем. Ебать мой рот. Я ж сам не ожидал. Спасите кто-нибудь. Вейн какой-то. Перед нами стоит молодой мужчина в оборванных одеждах. Его взгляд дико блуждает из стороны в сторону. Его волосы злохмоченные стоят торчком. К тому же на нем нет сапог. Помогите, помогите, орет мужчина во всю голову, несмотря на то, что вы стоите прямо перед ним. Хм. А, что с тобой, братец, что случилось? Помогите, вопль мужчины постепенно стихает по мере того, как он осознает, что перед ним кто-то стоит. Я, я, я Вейн, выдавливает он наконец-то. Его глаза раскрыты так широко, что вы начинаете опасаться, что они выскочат прямо на вас. А, что случилось, Вейн? Мы, торговцы, торговцы, мы, я, Элексин, ездим, торгуем всяким. Вейн неопределенно машет рукой по мере того, как напряжение спадает, начинает тараторить. К магу местному постоянно заезжаем, провизию на волшебные штуки меняем. Месяц назад мимо проезжали, провизию оставили, а сегодня обратно ехали, и надо было заказ у мага забрать, как и договаривались. Ну, Лексин остал, остался по воску хранять, и я к магу отправился. Только маг в окрестностях своего дома ловушек понаставил против троллей, стало быть. И даже табличку написал у дороги, чтобы добрые прохожие не попали случайно. Главное с дороги не сворачивать, а тролль глупый, читать не умеет, Тр тролль попадется. Только вот свернул я с дороги, показалось мне, что сверкает драгоценность в кустах. Только я подошел, как бум, вверх ногами полетел куда-то. Вейн резко поднимает э -э, руки вверх, красочно описывает этот, этот бум. А как приз... А как приземлился, так и э, сдвинуться боюсь. А, тут же э, в ловушках все кругом. Второй бум я не переживу. И долго ты тут стоишь? А вы некоторое время не понимающе смотрит на вас, затем пожимает плечами. Когда вы уже собираетесь задать другой вопрос, он неожиданно отвечает. Ну, часа четыре. Погоди, ты стоишь на одном месте четыре часа и не можешь пошевелиться, потому что думаешь, что вокруг лежат ловушки и орешь? Вейн молча смотрит на вас и резко кивает. Ха, а где твоя обувь? Вейн а, непонимающе смотрит вниз и даже шевелит пальцами ног, пытаясь нащупать невидимый ботинок. Бум! Наконец-то отвечает он. А, так ты хочешь на дорогу вернуться? Вейн неистово кивает, затем вдруг останавливается, задумывается и также неистово отрицательно машет рукой. Мы должны оставить его здесь. Его судьба была в том, чтобы погибнуть в этой ловушке. Харим э, постепенно поглаживает свою бороду. Не дело нам мешать этому человеку достигнуть конца своего пути. Дорога назад свободна, Вейн. Мы шли по ней и услышали тебя и свернули. Просто иди по прямой, там нет ловушек. Давай, дружище, ты сможешь, мы будем рядом. Я постараюсь, только будьте рядом, пожалуйста, и держите меня за руку, или лучше понесите меня. Скрипя сердцем, скрипя сердце, Вейн идет в сторону э, сп спасительной дороги. Видишь, тебя даже пес сопровождает. Вообще думал, не херачит, правда. Очень не вовремя все это началось. Спасибо. Зубы Вейна танцуют джигу на его... Но его взгляд, кажется, прояснился. Спасибо вам, вы спасли меня. Не за что. Мне и награнить-то награнить вас нечем. Я ведь до дома мага так не дошел, да и не дойду теперь. Ну его к дьяволу. Но вы Лексена найдите. Он меня с телегой у дороги ждет. Расскажите, что я приду скоро. Он вас и наградит. Хорошо. Прямо передо мной ударило. Блин, мне интересно, молния в меня когда-нибудь попадет? 
Кстати, за одном и золотые перышки, если, да, еще актуально, можем купить у мага. Так, я иду разминировать ловушки. Ничего себе, пес чешет как вперед меня. Ну, это зараза, смотрите, встал такой. Это же все опыт. Так что милое дело походить, поискать ловушки. Да, это точно не твой счастливый день. Я хочу опыта, не взрыв. Попробую еще раз. Так, она где-то там по правую руку от меня. Камень покрыт копотью. Mm, спасибо. Чуть было не отъехали. Mm. Твое I'm sorry нам не поможет. Ты должна нормально разминировать эту шнягу. О, смотрите, дождь прекратился. Ура! 36 очков опыта. Теперь мы бегать All еще даже можем. Блин, нам, ребят, лучше ходить все вместе. Ты Харим далеко не, от, не отбегай. У Харима, кстати, по-моему. Опа! Ага, главарь разбойников. Так. Чё вы стоите, идиоты? Блин, а он-то как отъехал. Ничего, не конь здоровый. В смысле, тролль каменный? Ничего себе. Класс. Пока я прицеливался. Так, нет, это говно какое-то. Это какое-то говно происходит. Так, мы должны красиво напасть первыми. Причем вот на вот этих дурацких лучниках, которые создают такое количество проблем. Так. Вы 
что еще какой-то тайник там успели обнаружить между делом. Так, Джабилос, давай. Настало твое время. Во, нормально, один отъехал. Ой-ой, ой-ой, нашему персонажу стало плохо. Ну, отлично. Статуя тролля выглядит на удивление добротно сделанной. Кому понадобилось ставить ее посередине леса? Ломок рыцарских наручей. Наручей, точнее. Ух ты. С почином тебя, зараза. Но новый щит у тебя. Можешь не благодарить. Пояс великой выносливости плюс 2. Угу. Ну, за нее аж 45 очков дали. То, ну-ка, палка, выручалка, иди сюда. О, в натуре выручалка. Так, сладкий сироп. Ингредиент для приготовления пищи. Посреди леса нашли сладкий сироп. Так, ну-ка не расходитесь. У нас там один гном только во внимание умеет. Так, а здесь-то, наверное, ничего нету. О, не, не тут-то было. Пряные травы нас дожидались тут в уголке. Тихо. Так, вот это вот нам сейчас вообще не вовремя, конечно. Так, ну теперь мы хотя бы умрем не сразу. 
Хотя, мне кажется, мы перестарались. Промах. Отлично. Да, мы перестарались немножко с бафами. Я думал, просто их там много, а видим мы только двоих. Ну ладно. А вот это, походу... Так, вот это вот мне не нравится. Милый мой Лексен, получила твое письмо и тут же бросила писать ответ. Бросилась писать ответ, чтобы дошел как раз к твоему приезду в Нью э, Стэтвен. С твоими вечными путешествиями я и сама э, знатоком дорог до городов стала. А малыш Кетри, что не вечер, вместо сказки на ночь спрашивает, а где папа? А я карту достаю и показываю. Вот наш Гальт, а вот наш Гальт, вот украденные земли, а вот Бревой. А вот по этой дороге сейчас папа приезжает. А пожелаем тебе спокойной ночи и сам спать идем. У нас все хорошо. Мастера, которых ты нанял, наконец-то закончили красить стены и перекрашивать крышу. На самой верхушке теперь красуется тот чудесный кованный флюгер-петушок, что ты привез из Нумерии. Сидит на коньке да поглядывает. Что там на горизонте? Не едет ли хозяин? Недавно вернулся Лысырон. Вы с ним каким-то чудом разминулись в Мивоне. Как всегда, наплел Стрекорба про свои приключения. Рассказывал, что в лесу на юге в украденных землях завелся ходак. У меня сердце так в пятки ушло, что... Это же тот самый лес, мимо которого ты каждый раз ездишь. Может, Рон и врет, а все-таки ты поберегись. Объедь этот проклятый лес десятой дорогой. Ох, пишу, а слезы так и катятся. Без тебя я сама не своя. Одна радость на Кетри посмотреть. Его личико на твое, как две капли воды, похоже. Даже лобик так же морщит. Ты мне все еще возишь те платья до сапожки. Теперь вот брошку обещаешь бирюзовую. А мне ничего не надо, лишь бы ты был рядом. Целый и невредимый. Береги себя и возвращайся скорее. Твои любимые Олика и Кетри. Амулет каких кулаков? Ловких кулаков. Если у носящего есть черта искусное владение оружием, этот амулет позволяет ему добавить свой модификатор ловкости Вместо модификатора силы к броскам на урон ударами без оружия и естественным оружием. Что-то ну, херага какая-то. Осторожно, ловушки. Mm. Да. Мистер Гном нас предупредил. Спасибо. Кора местами обуглилась и почернела. Ой, 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 ой. Все, все, вы что, друзья? Ладно, хоть ты ее не взорвала, как в предыдущие разы. Женщина, ну вот твою мать, я только тебя похвалила, ты вот как всегда, как в первый раз. Не позорь меня. Капец, я сел поиграть на 30 минут, уже час прошел. Как это вообще происходит? Ну, видимо, вот так это и происходит. Между делом так час и набегает. Собирался идти вообще сначала к, э, в дворскую крепость, потом думал к эльфийке, за, к фее этой зайти, теперь я в итоге к магу этому дурацкому иду, блин. Ни туда, ни сюда, короче. Еще раз давай. Ой, 
постарайся, я в тебя верю. Просто ты в себя не веришь. раза My search was not in vain. так вперед I failed. I'm sorry. Applause, please. Ура. после каждой ловушки лучше сохраняться All according to plan. Еще бы чуть-чуть. Сложно, раз ее заметили не сразу. Да, у нее просто не лаки дей. Все там в шоке от происходящего. А у нее не просто не лаки дей. Давай еще раз. Вон смотри, енотик туда даже бежит. Не подставляй напарников, постарайся, давай, я в тебя верю. Че из-за тебя все страдать должны, что ли? Ура! Да, все-таки. Справилась женщина наша. Interesting. Вперед. Anything else? Ура. In due time. Давайте вот сюда в уголочек загля заглянем. Ну, скорее всего, там ничего нету, но сам факт. Ясно. А теперь пройдем, как нормальные люди, по тропинке, только мы пойдем назад уже. Так, это в подвал спуска. Это, видимо, сам дом. Уютный дом вдали от дороги. Отличное место для отшельника. Бартоломео Дельгадо. Низенький забор, без ворот. Видно, что хозяин дома не боится незваных гостей. Отлично. Знакомое имя какое-то, Бартоломей Дельгадо. Где-то мы с ним, возможно, пересекались. Look ahead. Look ahead. Look ahead. Look ahead. Подбираем. Орехи. Орехи мы возьмем. Орехи вот реально найти в лесу, а не сладкий сироп. Причем красивые такие орешки. Кедровые. Ничего себе тут. Нычки какие же, мчужины, там все фигня. Умница. Ведь можешь, когда хочешь. О, не зря на ловуш... ловушки тут сходили, разминировали. Вот он, результат-то. А ты почему не получил? Не понял. А, ему вон вообще там писечку не хватило. До уровня. Ладно, в общем, с этим товарищем мы уже в следующей серии поговорим. Пока что мы закончим, потому что время уже позднее. Что, у нас тут еще и сохранение, наверное? Нет, нормально, сохраняемся. Как, сохраняемся, как не в себя вообще. Ладно, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока.